আসসালামু আলাইকুম আজকে টপিক এনট্রপির ম্যাথ সম্পর্কিত ক্লিয়ার এখন যে ম্যাথটা দাঁড় করাইছি এখানে এই ম্যাথটা আসলে ডাইরেক্ট বলছে মোট এনট্রপি কত কিন্তু আসলে এটা অনেকগুলো ম্যাথের কম্বিনেশন তার মানে এইবার বোর্ডের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই ম্যাথটা এই ধরনের ম্যাথটা এখন ধরো ধরো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস বরফ কত ডিগ্রি সেলসিয়াস বরফ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস বরফ এখানে পানি আছে কত ডিগ্রি সেলসিয়াস একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস বা হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস বরফ অর্থাৎ তার যার ভর হইল দুই কেজি বরফ যার ভর হইল দুই কেজি আমি দুই কেজি বরফকে এই পানি যেখানে ভর হইল দশ কেজি ডুবালে মানে ডুবালো এর ফলে মোট এনট্রপি কত তার মানে কি এইখানে যখন বরফটা আমি এই পানিতে ডুবাবো তখন মোট এনট্রপি কত তার মানে কি পরিমাণ সিস্টেম লস হবে সেটা আমরা ডিফাইন করব কথা কি ক্লিয়ার এখন একটা মনোযোগ দাও ধরো আমার এই যে বরফটাকে যে আমি হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস পানিতে ডুবাবো এখন এই ডুবানোর ফলে তাহলে কি হবে জানো আমি যদি এইখানে ডুবাই তাহলে এই জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস বরফের তাপমাত্রা যেহেতু কম আর একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা যেহেতু বেশি তাহলে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কিছু তাপমাত্রা ছেড়ে দিবে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কিছু তাপমাত্রা কি করবে ছেড়ে দিবে যে পরিমাণ তাপমাত্রা ছেড়ে দিবে তার একটা অংশ বা সম্পূর্ণই জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস বরফ তা গ্রহণ করবে যেমন হচ্ছে তার মানে ধরো এইটার তাপমাত্রা হলো হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস আর এইটার তাপমাত্রা হলো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস আমি যদি এটাকে ধরি তাহলে এইটা তাপ দিবে তার মানে এই হাটটা তাপ দিবে আর এই হাটটা তাপ নিবে এক সময় গিয়ে একটা তাপমাত্রায় আমরা দুজনে কি হবো সাম্য অবস্থায় আসবো এখন এই যে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল এই কি সম্পূর্ণ তাপ দিয়ে দিবে একশো ডিগ্রি কি দিয়ে দিবে অবশ্যই না এখন সে আমার কত দিবে এই কত দিবে পঞ্চাশ ডিগ্রি আর এই কত নিবে পঞ্চাশ ডিগ্রি তাহলে এর পঞ্চাশ একশো মাইনাস পঞ্চাশ কত পঞ্চাশ আর এখানে জিরো থেকে পঞ্চাশ অর্থাৎ এর কত পঞ্চাশ দুজন দুজনের তাপমাত্রাই সেম তার মানে এটা আমরা তো বুঝলাম জিরো আর একশো কিন্তু আমরা যে ম্যাথ কিভাবে করব এখন তার মানে কার তাপমাত্রা বেশি একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সে কত তাপমাত্রা সেটাকে আমি জানি না তাহলে আমি ধরে নিলাম টি ডিগ্রি সেলসিয়াস সে তাপ দিবে সে টি ডিগ্রি সেলসিয়াস কী করবে তাপ দিবে আর তাহলে টি ডিগ্রি সেলসিয়াস কি করবে সে তাপ নিবে তারপর জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপ নিবে আর একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপ দিবে এখন আমার একটা প্রশ্ন বলো একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস যে তাপ দিবে কত একশো ডিগ্রি থেকে টি ডিগ্রি সেলসিয়াস যাব তাহলে সেটা কি পানি থেকে পানি থাকবে না পানি থেকে বরফ যাবে পানি থেকে কিন্তু পানি থাকবে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে যদি আমি টি ডিগ্রি সেলসিয়াস পানিতে যাই তাহলে পানি থেকে পানি থাকবে কেন পানি থেকে যদি বরফ যায় তাহলে বরফের তাপমাত্রা কত জিরো তাহলে একশো থেকে জিরো তার মানে কি আমি একশো থেকে জিরো মানে কি একশো ডিগ্রি ছিল আর আমরা একশোই দিয়ে দিছি তাহলে এই জিরো ডিগ্রি আবার হয়ে যাবো কত একশো পে মোট জিরো প্লাস একশো কত একশো তাহলে দিন শেষে সাম্য অবস্থা কি থাকলো এর জিরো হয়ে গেলো এর একশো হয়ে গেলো তার মানে সহজ কথা হলো একশো থেকে কিছু তাপমাত্রা দিবে ধরো আমি ধরলাম অ্যাভারেজে পঞ্চাশ ডিগ্রি তো পঞ্চাশ ডিগ্রি কি সেটা বরফ না পানি পানি তাহলে এইটা হবে টি ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি তাহলে এটা হবে টি ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি তাহলে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি থেকে টি ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি দিবে আবার এই জিরো ডিগ্রি বরফ কি করবে এই টি ডিগ্রি সেলসিয়াস পানির তাপমাত্রা গ্রহণ করবে সাম্য অবস্থা এসে তারা দুজনেই কি হয়ে যাবে পানি হয়ে যাবে আবার অনেকে বলে বরফ হয়ে যাবে বরফ হবে না কারণ বরফের তাপমাত্রা কত জিরো ডিগ্রি একশো থেকে যে জিরো চলে যায় তার মানে কি একশো থেকে জিরো তার মানে সে একশো দিবে আর সে একশো নিবে দিন শেষে আবার যে লাওই কদুই হয়ে গেল এখন চলো আমরা এটা সলিউশন করব তার মানে তুমি আমাকে বললা কি একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বর্জন করবে আমি কি বলতে পারি না বর্জিত তাপ সেটা কত একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি থেকে আমরা কই যাব টি ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি থেকে আমরা কই যাব টি ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি এখন একটু মনোযোগ দাও একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তার তাপমাত্রা পরিবর্তন হয়েছে কি হয় নাই তার আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে পড়ছিলাম তাপমাত্রা পরিবর্তন হইলেই কিউ ইকল টু এম এস ডেল টি এইখানে বর্জিত তাপ কে পানি না বরফ পানি তাহলে পানির ভর কত দশ তাহলে এম এর মান দশ এস এর মান বিয়াল্লিশশো ডেল টি মানে তাপমাত্রা পরিবর্তন এটা বড় না এটা বড় অবশ্য একশো থেকে টি গেছো তার মানে কমে গেছে তাহলে অবশ্যই একশো বড় একশো থেকে টি বাদ দিলাম ক্লিয়ার এখন আমরা কি করব এই এক বর্জিত তাপ কিন্তু পেয়ে গেছি এখন কে গ্রহণ করবে টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাটা জিরো ডিগ্রি বরফ তাহলে আমরা কি এখানে কি লিখব গৃহীত তাপ কে করবে গৃহীত তাপ বরফ কিন্তু গৃহীত তাপ তাহলে আমরা জানি কি জিরো ডিগ্রি বরফ থেকে আমরা কোথায় যাব 
এখন দেখো এখানে প্রবলেম নেই কি 0 ডিগ্রি বরফ থেকে কি ডাইরেক্ট 3 ডিগ্রি পানিতে যাব না 0 ডিগ্রি বরফ থেকে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস পানিতে যাব আগে 0 ডিগ্রি বরফ থেকে আমরা কই যাব আগে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি সেইখান থেকে আমরা কই যাব 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস সরি সেইখান থেকে আমরা কই যাব টি ডিগ্রি সেলসিয়াস পানিতে যাব কারণ সে বরফটা কত ডিগ্রি পানি নেবে তাপমাত্রা কত নেবে টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তার মানে 0 ডিগ্রি বরফ থেকে 0 ডিগ্রি পানি তারপরে টি ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি ক্লিয়ার তো এই টুক এর জন্য 0 ডিগ্রি বরফ থেকে 0 ডিগ্রি পানির জন্য তাপ কত কিউ ইকুয়াল টু বরফের সুপ্ত তাপ গলনের সুপ্ত তাপ কিউ ইকুয়াল টু এম এল এফ এখন এখানে প্রবলেমটা হলো এখানে পানি আছে বরফ আছে অনেকে মনে করে তাহলে এখানে ভর কোনটা হবে এটা হবে নাকি এটা হবে আসলে এটা আমি কে গ্রহণ করতেছে বরফটাই তাহলে বরফটাই তো পানিতে হইছে ধরো আমি আজকে পাঞ্জাবি পড়লাম তাহলে আমি কাউসার কাউসারই থাকব আবার ধরো শার্ট পড়লাম তাহলে কাউসার আমি কাউসারই থাকবো তার কথা অর্থ কি বরফ থেকে পানি থেকে গেছে তাহলে বরফটাই তো আছে তাহলে বরফের ভর কত দুই তাহলে এম এর মান দুই আর এল এফের মান তিন লাখ ছত্রিশ হাজার এইটা আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা এটা আসে টু ইন্টু থ্রি তাহলে এটা আসলো সিক্স সেভেন টু তিনটা শূন্য তাপের একক জোল ক্লিয়ার এখন এখান থেকে এখানে যাবো তাপের পরিবর্তন হয়েছে কি হয় নাই তাপের পরিবর্তন হলে কিউ ইকুয়াল টু এম এস ডেল টি কিউ ইকুয়াল টু এম এস ডেল টি এখানে এমটা কি দশ কেজি হবে না দুই কেজি হবে অবশ্যই দুই কারণ বরফ থেকে কনভার্ট হচ্ছে দুই এস এর মান বিয়াল্লিশশো একশো বড় টি বড় এখন বড় টি বড় না জিরো বড় অনেকেই মনে করবে জিরো বড় আসলে টি বড় কেন কারণ জিরোই তো টি ডিগ্রি সেলসিয়াসটা নিছে যেমন একশো থেকে টি সাতশো তার মানে কি ধরো পঞ্চাশ সারশো এই জিরো ডিগ্রি বরফটাই সেটা আবার পঞ্চাশ টিবে না তাহলে অবশ্যই জিরো বড় না টি বড় টি বড় তাহলে টি থেকে আমরা কি করব জিরো বাদ দিব এখন তুমি একটু মনোযোগ দাও তো একটু আগে আমি বোঝাইলাম ধরো এইখানে কি হয়েছে আমার এটা গরম এটা ঠান্ডা আমি যখন এখানে স্পর্শ করব এক ঘন্টা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা বা চার ঘন্টা পর গিয়ে দুজনের তাপমাত্রা সেম হবে কি হবে না হবে তাহলে একসময় গিয়ে দুজনের তাপমাত্রা কি হবে সেম হবে কারণ সে কিছু দিবে আমি কিছু নিব তার মানে কি গৃহীত তাপ আর বর্জিত তাপ এই যে বর্জিত তাপ আর গৃহীত তাপ আমি সমান বলতে পারি কি পারি না এটাকে বলা হয় ক্যালোরিমিতির নীতি তার আমরা বলতে পারি গৃহীত তাপ আমরা বলতে পারি গৃহীত তাপ ইকুয়াল টু বর্জিত তাপ তার আমি আবারও বলি গৃহীত তাপ ইকুয়াল টু বর্জিত তাপ তাহলে গৃহীত তাপ কত বলো তো এখানে একটা কিউ ওয়ান ধরলাম একটা কিউ টুটা ধরলাম এই দুটো যোগ ফলিত গৃহীত তাপ জিরো ডিগ্রি বড় থেকে জিরো ডিগ্রি পানি একটা জিরো ডিগ্রি পানি থেকে টি ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি তাহলে হবে এই যে কিউ ওয়ান কত সিক্স সেভেন টু তিনটা শূন্য প্লাস এখানে কত টু ইন্টু ফোর টি মাইনাস জিরো কত অবশ্যই টি ইকুয়াল এখন দেখো তো বর্জিত তাপ কত বর্জিত তাপ এই যে বর্জিত তাপ কিন্তু এই যে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপ ছেড়ে দিচ্ছে সেটা কত দশ ইন্টু বিয়াল্লিশশো একশো মাইনাস টি এখন এটি ক্যালকুলেশন করব ক্লিয়ার এখন দেখো তো সিক্স সেভেন টু তিনটা শূন্য প্লাস এটাকে গুণ করলে এইট ফোর ডাবল জিরো টি মানে দুইটা গুণ করে দিলাম ক্লিয়ার বিয়াল্লিশ ইন্টু টু কত চুরাশি আর এটাকে করলে একবারে করে ফেলি হ্যাঁ একটা শূন্য দুইটা শূন্য তিনটা তাহলে এখানে হবে তিনটা গুণ করলাম আর আছে দুইটা দেখো আমি মনোযোগ দাও দশ ইন্টু বিয়াল্লিশশো তাহলে তিনটা শূন্য এক দুই এক দুই তিন তিনটা শূন্য আর আছে কয়েকটা এখানে দুইটা এই যে এক দুই তিন এক দুই তিন আসে আরও দুই আরও এখানে আসে দুইটা ক্লিয়ার তাহলে আর এখানে আসে বিয়াল্লিশশো এক দুই তিন দুই তিন ইন্টু টি ক্লিয়ার বুঝতে পারতেছো তোমরা এরপর আমরা কি করব টি জাতীয় গুলোকে একসাথে নিয়ে আসব এই টি আর এই টি ক্লিয়ার তাহলে চুরাশি আর এইটা ওই বাসে গেলে অবশ্যই প্লাস তাহলে ফোর টু তিনটা শূন্য দেখো তো দুইটাতেই টি আসে তাহলে টি কমন নিয়ে নিলাম তাহলে ফোর টু এক দুইটা একটা দুইটা তিনটা এটা আর এটা ওই পাশে গেলে মাইনাস তাহলে সিক্স সেভেন টু এক দুই তিন তাহলে দেখো তো আমি টি ইকুয়াল টু একবারে করতে পারি এটা মাইনাস করে দিব আর ওইটা ওই পাশে গেলে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে ফোর টু দুইটা শূন্য তিনটা শূন্য মাইনাস সিক্স সেভেন টু এক দুই তিন ভাগ এইট ফোর জিরো জিরো প্লাস ফোর টু এক দুই তিন এই যে টি এর মান কত আসছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি
তাহলে টি এর মান কত আছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি তাহলে আমি কিন্তু প্রশ্ন কিন্তু মোট এন ট্রপি চাইছি এখন তুমি একটু মনোযোগ দাও তো এন ট্রপি মানে কি সিস্টেম লস এই একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এইখানে একটা সিস্টেম লস হবে এখন তুমি যদি টি ডিগ্রি মানে না জানো তাহলে সিস্টেম কতটুকু লস হবে সেটাকে ডিফাইন করতে পারবা এই জন্য আমি এই টি এর মান কত সেটা আমরা বের করলাম আবার এইখানেও তো টি আসলো টি ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি তার মানে কি এইটা দুইটা প্রশ্ন আসতে পারে এইটা একটা প্রশ্ন আসবে যে বরফ পানিতে ডুবালে এই বরফটাকে পানিতে ডুবালে কি পরিমাণ তাপ উন্নীত হয় তাহলে এই পরিমাণ তাপ এটা গয়াতে প্রশ্ন আসতে পারে আবার সেম প্রশ্ন আসতে পারে বরফ পানিতে ডুবালে কি পরিমাণ তাপ আদান প্রদান হয় এই পরিমাণ তাপ আদান প্রদান হয় আনসার কিন্তু সেম প্রশ্ন ভিন্ন ভিন্ন আসতে পারে আবার প্রশ্ন আসতে পারে বরফ পানিতে ডুবানোর ফলে কোন তাপমাত্রায় সাম্য অবস্থায় থাকে এই তাপমাত্রায় সাম্য অবস্থায় থাকে তাহলে আমরা কিন্তু পেয়ে গেছি গয়ার আনসার এখন চাইছে মোট এন্ট্রোপি তাহলে আমরা মোট এন্ট্রোপি বের করব এখান থেকে যাব এখন দেখো তো সে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস যখন কিছু তাপ ছাড়বে এখানে একটা সিস্টেম লস হবে আবার এই জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস যখন কিছু তাপ গ্রহণ করবে এখানেও একটা সিস্টেম লস হবে তাহলে আমরা আগে বর্জিত তাপেরটা করি বর্জিত তাপ কে বর্জন করছে কে বর্জন করছে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি তাহলে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি থেকে আমি টি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপ বর্জন এখন টি এর মান পাওয়া গেছে কি বেশি না কত সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি এখন আমরা এটার এন ট্রপি বের করব আমরা জানি কি ডিএস ইকুয়াল টু ডি কিউ ভাগ টি এন ট্রপি ডিএস ইকুয়াল টু ডি কিউ ভাগ টি এখন দেখো তো ডিএস ডি কিউ মানে কি এম এস ডেল টি বা ডি টি ডেলের পরিবর্তে ডিও লিখতে পারি এখানে তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়েছে কয় নেই হয়েছে তাহলে মোট তাপ পেতে চাইলে মোট এন ট্রপি পেতে চাইলে অবশ্যই ইনফিগেশন করতে হবে সেটা কত টি ওয়ান থেকে টি টু তাহলে এটা টি ওয়ান এটা টি টু দেখো এখানে কিন্তু লিমিট কার থেকে কই যাচ্ছে এটা কিন্তু এমন না যে বড় থেকে ছোট লেখবো কার থেকে কই যাচ্ছে একশো থেকে সত্তরে যাচ্ছে তারপর এটা টি ওয়ান যেখান দিয়ে স্টার্ট করবো সেটা ওয়ান যেখানে শেষ করবো সেটা টু ক্লিয়ার এখন দেখো তো এম আর এস টিক কনস্ট্যান্ট ভর আর আপেক্ষিক তাপ বের করে দিলাম তাহলে থাকবে কি ওয়ান ভাগ টি ডি টি ওয়ান ভাগ টি ডি টি এখন বলো তো এই যে দেখো এম এসটা আমরা বের করে দিলাম থাকবে কি ওয়ান ভাগ টি ইন্টু ডি টি একটু আলাদা লেখতাম কোনো প্রবলেম আছে অবশ্যই না এম এস টি এর সাপেক্ষে ওয়ান বাই টি কে ইনফিকেশন করলে কত লং টি আর লিমিট কত আপার লিমিট মাইনাস লং লিমিট তাহলে ডি এস ইকুয়াল টু এম এস আপার লিমিট কত লং টি টু মাইনাস লং টি ওয়ান আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট এখন দেখো তো এম এস লংটা যদি কমন নেই মাইনাস থাকলে কি হয়ে যায় ভাগ হয়ে যায় ক্লিয়ার এখন দেখো মান বসাবো এটা কি বর্জন করছে কি পানি পানির তাপমাত্রা সরি ভর কত পানির ভর হলো দশ তাহলে আমি পানির ভর হলো দশ এম এর মান কত তাহলে দশ এস এর মান বিয়াল্লিশশো লং টি টু টি টু কত সত্তর ক্যালভিন সত্তর প্লাস দুইশো তিয়াত্তর সত্তর প্লাস দুইশো তিয়াত্তর টি ওয়ান কত একশো একশো প্লাস দুইশো তিয়াত্তর তাহলে এটার ভ্যালুটা কত আসে তাহলে এটা ভ্যালু আসে সত্তর প্লাস দুইশো তিয়াত্তর ভাগ তিনশো তিয়াত্তর এই একশো প্লাস তিনশো তিয়াত্তর দুশো তিয়াত্তর তিনশো তিয়াত্তর এটা লন আসছে তাহলে লন আনসার এই যে দেখো লন ধরব তারপর আনসার ইন্টু বিয়াল্লিশশো ইন্টু দশ আমার আনসার বের হয়েছে ডি এস ওয়ান ইকুয়াল টু বের হয়েছে আমার মাইনাস থ্রি ফাইভ টু ওয়ান সিক্স টু তাপ একক কি বলতো ডি এস তাপের একক কি জোল তাপমাত্রা ক্যালভিন তাহলে উপরে গেলে জোল পার ক্যালভিন মাইনাসটা কেন আসলো কারণ তুমি কি এটা বর্জন করতেছ না মানে ছেড়ে দিচ্ছ তাহলে ছেড়ে দিলে এটা প্লাস হবে না মাইনাস হবে তার মানে এখানে মোট এন্ট্রোপ এইটা এন্ট্রোপিটা কি হবে মাইনাস হবে কারণ তুমি কি করতেছো ছেড়ে দিচ্ছ যদি তুমি গ্রহণ করতা তাহলে প্লাস হতো এন্ট্রোপি তুমি যেহেতু ছেড়ে দিচ্ছ তার মানে কি অবশ্যই মাইনাস ক্লিয়ার এরপর আমরা কি করব বর্জিত তাপেরটা কিন্তু শেষ এরপর আমরা গৃহীত তাপেরটা এখন আরেকটা কথা এটা যেহেতু আমরা পুরোটাই প্রসিডিওর দেখাই দিছি এর পরবর্তী যতগুলো প্রসিডিওর লাগবে আর দেখাতে হবে না এই রকম প্রসিডিওর কারণ একবার আমরা দেখাই ফেলছি এখন আমরা কই যাব গৃহীত তাপ কে গ্রহণ করছে বরফ বরফ সেটা কত থেকে কত জিরো ডিগ্রি বরফ থেকে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি এর আগে একটু বের করি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস বরফ থেকে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি তাহলে এখানে আমরা ডি এস টু ইকুয়াল টু ডি কিউ ভাগ টি এখানে এক ডিগিউ জানি কত এম এল এফ ভাগ টি 
ক্লিয়ার মান কত বলতো ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট জিরো দেয় উত্তেজিত হয়ে এখানে কি জিরো হবে না ক্যালভিনে হবে দুশো তিয়াত্তর যোগ হবে তারপরে ক্যালভিনে হবে এম এর মান কত বরফ ছিল দুই কেজি এল এফ এর মান তিন লাখ ছত্রিশ হাজার শূন্য আসার একটা আর তিয়ের মান কত দুইশো তিয়াত্তর তিয়াত্তর ক্লিয়ার তাহলে এইখানে এন্ট্রি বের হচ্ছে টু ইন্টু তিন লাখ ছত্রিশ হাজার ভাগ দুশো তিয়াত্তর তাহলে আমার এখানে আনসার বের হচ্ছে টু ফোর সিক্স ওয়ান ফাইভ থ্রি জুল পার ক্যালভিন ক্লিয়ার আমি এটা পাইলাম এখন আমি কি করবো বলো তো জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস আমার কিন্তু আরেকটা ফাংশন আছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে থেকে আমরা কই যাবো টি ডিগ্রি টি মানে টি এর মান কত সত্তর আরেক কথা টি এর মান যে সত্তর এটা আমরা বুঝলাম কিভাবে কারণ আমার রেঞ্জ কত একশো থেকে দিচ্ছেও একশো থেকে কম হবে আর নিচ্ছে কোন থেকে জিরো থেকে তাহলে জিরোর বড় হবে আর একশোর নিচে হবে তাহলে রেঞ্জ হলো একশো থেকে জিরোর মধ্যে তাহলে মানে আমার এই যে সত্তর মানটা এটা ঠিক আছে ভুল হয় নাই তাহলে জিরো ডিগ্রি আমি পানি থেকে কই যাব সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি এটার ক্ষেত্রে আমরা এন্ট্রোপি বের করব ক্লিয়ার জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি থেকে আমরা কই যাব সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি এখন দেখো তো এখানে তাপমাত্রা পরিবর্তন হয়েছে কি হয় নাই তা হয়েছে তার তাপমাত্রা পরিবর্তন হইলে এখানে এন্ট্রি ইন্ট্রিগ্রেশন করতে হবে কি হবে না এইরকম প্রসিডিও নিয়ে আসতে হবে যেহেতু একবার দেখাই ফেলছি আর দেখানো দরকার নাই এম এস লন টি টু ভাগ টি ওয়ান এম এর মান কত বলো তো আমাকে বরফ দুই কেজি এস এর মান বিয়াল্লিশশো লন টি টু দেখো এটা টি ওয়ান এটা টি টু তাহলে টি টু কত সত্তর প্লাস দুইশো তিয়াত্তর সত্তর প্লাস দুইশো তিয়াত্তর টি ওয়ান কত দুশো তিয়াত্তর দুশো আমরা যোগ করে দিচ্ছি জিরো প্লাস দুশো তিয়াত্তর ক্যালভিন নিলে তাহলে সত্তর প্লাস দুইশো তিয়াত্তর ভাগ দুশো তিয়াত্তর লন এত আনসার ইন্টু বিয়াল্লিশশো ইন্টু দুই তাহলে আনসার হলো উনিশ সতেরো দশমিক থ্রি এইট জোল পার কেলভিন তাহলে আমরা এই যে বর্জিত তাপের জন্য একটা এন্ট্রোপি পাইছি গৃহীত তাপের জন্য দুইটা এন্ট্রোপি পাইছি তাহলে মোট এন্ট্রোপি তাহলে আমরা লিখতে পারি না মোট এন্ট্রোপি তাহলে এটারটা কত বলতো মাইনাস থ্রি ফাইভ টু ওয়ান সিক্স টু প্লাস টু ফোর সিক্স ওয়ান ফাইভ থ্রি প্লাস উনিশ সতেরো থ্রি এইট তাহলে এটার মানটা আসতে আমার খেয়াল করো এইটার মানটা আসতে আমার এইট ফাইভ সেভেন এইট ফাইভ সেভেন দশমিক টু এইট এন্ট্রোপ্যাক জোলপার ক্যালভিন তাহলে এই হলো আমার সম্পূর্ণ প্রসিডিওরের ম্যাথ এই এন্ট্রোপির ম্যাথ ক্লিয়ার এটা কিসের ম্যাথ এন্ট্রোপির ম্যাথ খুব কিন্তু কঠিন না সহজ ক্লিয়ার ধন্যবাদ